280 kg flori të vjedhur në tunelet e krabës. Kam pa një kote. Gjoj herë, bo shumë herë. 8 milion euro të shdukura në grabit jetë mafioze të bangave. Rëth 630 thyrje biznesesh nga skifterët e natës. Kanë shkryrë do më thënë qepenin, pas taj kanë thyrë porton e gjamit, dherën e gjamit, edhe më te kanë hyrë me, me një lirë në shmëri shumë, me një qepësi shumë madhe. Ti e dushimi, ngrije në bi kompanit e ruetjes fizike dhe njëgjarje të ende të pas bardhura në policia e shtetit. Vjedhje e thesarit të shtetit në tunelet e sigurisë së lartë në Krab mbetet një nga njëgjarjet më të bujshme në Shqiprim post-komuniste. 280 kg arë rezultojnë të grabitura nga i tunel. Mënyra e vjedhjes dhe autor të vërtet Akoma, mbeten një enigë me pas gjithur. Janë dënuar punonjës shtetror për mos përmbushje dhe tyre, apo edhe banor të zonës, por grabit si vërtet, nuk u kap kur. Zyrtarisht, thuet që tuneli është sulmuar nga turma njërzish gjatë rebelimit të marsit 1997. Brenda pak muajsh, tuneli i thesarit është marë për sëri në kontrol nga organet shtetrore. Por, Inventari që zbuloj sasin e arit të vjedhur është bërë vetëm 3 vite më vonë, në pril të vitit 2000. Dushimet forta lindi në këtë rast nëse kemi të bëjmë vërtet me një grabitje nga turma e njerëzve apo me një dorë të fort politike që dha urdhër nga lartë. Por le t'i shqyrtojmë gjarjet njëra pas tjetërës, ashtu si që ka nëdhur. Së pari, duhet tënë se sasin e arit shqiptar në thesarin e shtetit Deri në vitet 90, ruaj në tunelet sekrete në zonën e skraparit. Por, këshillin brotjes kombëtare, elevizi këtë thesar në tunelin pram shatit Krab, në avërsit të tiranës në vitin 1992. Me njëherë, masi ka ardhën për shtetë të partijet demokratike, ishë presidenti Berisha në atë ko, ka ardhën ruar që në mënyrë të me njëherëshme, një nda veprime dhe para që duhet bënd të ishte zhvendosja e thesari shtetit nga tunelit e skrapari, skrapari ishte dhe një zonë ekstremisht e majtë në atë ko, dhe ajo të sili në tiranë dhe të mbajnë në kontrol. Në vendim, thesari ishte koduar me emrin Qeliku, ndërsa vendi në të cili në i do të ruaj, pra tuneli me emrin Lumi. Arsueja se përse u bo kjo levizje nga skrapari për në kërab, akoma, mbetet e paqartë, Nëse i referohesh dokumentave të kohës dhe dinamikës së njëgjarejve që ka zbardhur gjykata, të bëjmë për shtypje disa fakte. Nga viti 1992 dheri në viti 1996, nuk ka pasur as një regulore apo vendim për mënyrën e ruetjes së thesarit. Që di bën fakti që si shte mundur që ishin marë aqë pak masa për të ruetjo të thesarit. Ne sigurisht nuk e dinim në atë kohë, Por, kur shpërthev skandalit, diku në vitin 2000, dhe filluam të kërkonim informacion, më duke i pa besushme që një pasur jaqet shmushme për popullin shqiptar, edhe për shtetin shqiptar, të ruaj në masa ajtë skandaloze sigurie. Pra, arka të vendosura në një dhoma tjetë e herë rëra ndej, dhe ajo dhoma e ndarë nga dhoma dhe tjera, pra brenda të nili, e ndarë me komesat. Madje, grupi ngarkuar për të siguruar thesarin e shtetit dhe tunelin e krabës e ka marrë këta objekt në dorëzim me proces verbal në datën 27 dyti 1997. 5 dit më pas, në datën 2 treti 1997, ku vendi, shpalli gjendje në jarë zakonshme. Shqipëria ishte në mosbindje civile. 2 javë më pas, Më 13 mars 1997, populli shpërten depot e armatimeve në të gjithë vendin. Në këtë datë, sulmojt edhe tuneli Krabës, kumbaj floriri shqiptar. Në atë ko, turma të zemëruara u sulën me dhunë, sidomos në bjë objekte të shtarake. Pran tuneleve të Krabës, ishin të vendosur edhe zyrat e Ministrisë së Brenshme, kuruaj një pjesë e arkivës e kësaj Ministrije. Ato 
u sulmuan të parat. Morën karvat aty e morën sus, atë asa i koha, një ka qukët, apo dhe kjerë balukët, apo... A këtë ndi? Aty kanë qenë përfuj se 200 zyra. Ti ishin gjitha me skem metalike. Në këtë ndi, ataj i kam pa gjitha. Kusë e këte forësa madhe, ose popli, mu të afyza dhe tunelit, më nuk e rritë dhe të afy. Qëtitrisht, në këtë dit, tunelit ku ishte thesar i shtetit, ishin të pamrojtura. Aty vetëm një tunel nuk u hapë. A ishte kompletit derë në plumë, porta atyre i hyte kamioni më rena, pa ishte me qenjë sotjus, me qenjë me numër atorë. Do i bje numër dhe do kishe, kishe një sekret madhë, edhe aty nuk e hapë i do të popë dhe tunel. Ti ishte shumë i... Ka qenjë këtë tunel i thesarit? I thesarit, po aj nuk u hapë në banorë dhe krapës. I qenjë monë, monë, fjanë i monë dhe i qenjë. I morë në qëtë kutë, se nuk morë gjafë shatë. Ja, të kështë e frikë. Pra si pas banorëve të zonës, që i kanë parë me sytë e tyre atë njarje, populli nuk ka mundur të ujë në tunelin e thesarit. Atëherë, ato qindra kilogram flori duhet të jenë zirë që aty, nga njërës që i kanë pasur qelësat e tunelit. Tuneli është hapur, pra nuk është hyrë nga tavani, është hyrë nga dera kërësorë, që sasia pjesa e luanit e arit ka qenë aty, nuk është marë nga fshatarë të zonës, po është marë nga njërës më pushtetë të cilët kam patur aksesin të hapin lirisht tunelin dhe të largoshën përse. Në dosjen e timore, të regojës e në datën 13 mars 1997, ko kur ishte shpallur gjendje e erëzakonshme, objekti lumi, kërruaj thesar i shtetit, ishte të rësisht i pambrojtur me roje. I njoftuar për këtë njarje, tri ditë më vonë, Grupi Ministrisë të Brendshme ka shkuar në objektin lumi për kontrol dhe aty ka konstatuar vetëm dëntimet fizike të ndodhura në dyrët e jashtme të thesarit të shtetit. Vetë grupi nuk ka yrë brenda në tunel dhe nuk ka bërë i vendarin fizik të thesarit. Êshtë me jaftuar vetëm me një vëzhgim nga jashtë dhe më pas kanë vendosur mina në hyrje të tunelit. Tani, vim në pikën më delikate të kësa historie. Para se të kalojmë tek personat e arrestuar dhe tek procesi gjysor, duhet të shojmë kohën se kur u zbulua se floriri ishte vjedhur. Dosja gjysore të regon se drejtuesi grupit për sigurin e thesarit të shtetit, Arjan Bishemi, ka bërë një kontrol të dytë në datën 24 april 1997, më shumë se një muaj pas sulmeve. Por, që ditrisht, edhe këtë radhë, a i nuk kërkon që të bëhet kontroli fizikë, dhe të shikoj nëse thesari ishte prekur apo jo. Iventari që zbuloj se në tunelin e krabës mungoni në rreth 280 kg flori, u bënë datë 7 april të vitit 2000. Plot, 3 vite pasulmeve në tunel. E pa besueshme, por e vërtet. Shteti që e dhe më vo, u të regua ka që pa përgjeshëm, që minimalisht dhe të bënde një inventar për të kuptuar ore sarë kemi ashtë aty ja ka nodhu gjë mas gjitha saj katra ure që përjetoj Shqipria. Por qëfar është grabitur saktësish në tunelin sekret të thesarit të shtetit në Krab? Inventari bërë tri vite pas vjedhjes, më 7 pril 2000, konstatoj se nga 24 arkat ku ishte venos urari, një mdhjet prej tyre ishin të bëshatisura. Thesari vendosur në këto arka, përbëj kryesisht nga tre loje monedash, lira turke, napolona francez dhe dolar amerikan. Ndërsa nga 97 arkat, e mbushura se cila me nga 20 kg argent, ishin apur vetëm 2 arka, por nuk ishte grabitur as një gram argent. Elementi që në gjallë të të qudi, dhe pranda ju më vazhdoj të këngullë dhe sot, që a i thesarë është grabitur nga njërës me pushtet, është sepse ata nuk ishim u humbur kote me eshim me 97 arkat të mbushura me argjën. Nga 24.000 Napolona ari në total, grabitësit kishin marë rreth 4.000 Napolona. Dëmin më të madhë e pësuan lira turke, ku nga 62.000 të tila, grabitësit morën rreth 20.000 kurse nga 1.600 dolarët amerikanë prej ari që ndodheshin në thesarin e shtetit, u grabitën vetëm 10 prej tyre. Personi që artikuloj për e të parë publikisht dhe ngriti alarmin se floriri krabës ishte grabitur, 
ishte Sali Berisha. Në vitin 2000, a ja kuzon të kryeministrin e atërshëm, Ilir Meta, si shkaktarin e kësaj vjedhje e shtetrore. E qofë se do kush me dhonë këtu vjedhë shkiptarë me Floridit, dhe të lajtë duhet si ponës Pilati, nga bërë shumë rëndë, ka bërë logarit shumë të gabuar. Kërkoj me insistim dorheqin e Ilir Metës. Këti versioni, Zoti Berisha i qëndron edhe sotë. A i tjetër fundë nuk quajt Ilir Meta, po Ilir Floriri. Vet Ilir Meta, në një intervjist për Top Channel disa vite më vonë, më honë akuzat, por a i e pranon se ishte opozita që është ju të bënd të verifikime zyrtare për gjendjen e thesarit. Pas këti verifikime fizikës është bërë të njërtë drejt për drejt, u verifikua që një pjesë e konsiderushme e monedave ishi në grabitur. Më pas u bëne dhe jetimet përkace dhe u zbulua dhe edhe mënyra dhe vëndi se nga ishte bërë një grabit jetim. Sali Berisha ka akuzuar dhe akuzon vazhdimisht i lirë metën si dora e cila që ndron pas grabitje së thesarit. Me gjitha të, kur mori qeverin në vitin 2005, nuk ka për jasë një tim për këtë qështje. Nga nga tjetër, Ilir Meta jep një kundër akuz për zotin Berisha. Edhe sot e kse dite, unë nuk e kuptoj se nga dinde opozita që thesari i shtetit, i shte, i shte cënuar apo i shte vjetë. Si shdoj që tjetër në Shqipëri, kjo qështje u politizua, gjithësesi në bangën e ta akuzuarve, përfunduan 5 persona, Ahmet Hyka, Enver Hyka dhe Pëllum Dalti. Të tre, banor të fshatit Krab. Personi tjetër ishte drejtu e si grupi të evakuimit Arjan Bishqemi, i cili undalua sepse nuk ishte zbatuar dhe tyrat e ngërkuara. I fundit, Vlerim Haka, ka qenë polici repartit 324, i ngërkuar me detyr, si roje në tunelin e thesarit. Fshatarët kanë hyrë, mba si dikush tjetër kishë mbaruar punë me thesarin e shtetit. Pra, si themi, fshatarët u thirën, mba si kishë mbaruar gostia, dy fshatarët e krabës u thirën për të mbledhë dhe thërrimet që kishin metër në atë gostia. Gjyqtari qështjes, Petrit Qomo, pasi shqyrtoj të gjitha provat në dosje, si dhe kërkesat e bëra nga prokurori dhe mbrojtja, vendosi ti deklaroj fajtor të pandeurit, duke dënuar me 8 vite burg, abme tykën, 6 vjetë për pëllum daltin, tre vjetë gjysë më për Enver Hykën, njëzet muaj burg për Arjan Bishemin dhe dy vjetë për Blerim Hakën. Kuj fundit u akuzua vetëm për faktin se në datë 14 pril 1997 nuk është gjetur në vendin e rojes. Sot, të gjithë këta të dënuar e kanë kryer dënimin e tyre. Nga e gjithë sasia prej 24.000 moneda ari që u grabite në tunelin sekret të krabës, është bare mundur të kthejnë sërish në thesarë vetëm 2.051 lira turke. Ato ju ka për në dy fshatarve të krabës, Pëllum Dalti dhe Ahmet Hyka. Fotoja që shini në ekran tregon grupin e timor me në krye Agim Tiranën, që po numëron moneda dhe gjetura në shtëpin e Ahmet Hykës. Ndërsa fotoja tjetër tregon momentin kur grupi e timor po nëzirë nga toka moneda të arit të fsheura në arën e Pëllum Daltit. 20.000 moneda arit u shdukëm palën gjurëm për të mos u gjetur kur. Disa dushime ngrijen nga banorët e zonës në këtë dëritim. Ata kanë frikë të flasin apur, por shprejen se pak muaj më pas, pasul me vetë marsit 1997, të këtuneli krabës, ulej dhe ngrijë vazhdimisht një helikopter. E kam pa helikopter. Gjoj herë, bërë shumë herë. A i vindën mes të... Pa nuk e... Aty është lumi, a i shtotë... Aty ma tonë lumi të kishtë e dheni gjë ullëte, ullëta të ungrite, me orë të veçanda, po nuk zjatë i shumë edhe kjo. Edhe kjo helikopteri. Në qartë të kohë? Rreth, ja tre muj mra pasi gjithë Shqipëri nuk u hynin më njëri në për... A kuptan të, unë mjusë është dhe gjo, unë bloku është dhe gjo. Qëfar bënd e kjo helikopter në këtë vënd, Ndërkoj që akoma zyrtarisht, tesari nuk ishte deklaruar i vjedhur. Këtë, as kush nuk dita thot, 
kjo është një nga enigmat që do t'ingelin gjithmon kësa historie, por ka edhe shumë pyetje të tjera që kanë ngelur pa përgjigje. Sot, Shqipëria është eti me sasin më të vogël të arit në Europë. Ne kemi vetëm 1.6 tonarë. Kjo shifër është bërë publike pa komë parë në një analist të gazetas ekonomike italiane il sole 24 ore. Shifra prej 1.6 ton është shumë mërë më e vogël se sa sasia e arit që kanë shtetet e tjera të rajonit. Kështu, Bosnjërcegovina ka 4 ton rezervari, Macedonia 6.8 ton dhe Serbia 17.7 ton. Ekspertët ekonomisë na shpigojnë se qëfar rëndësie kanë për ekonomin e një vendi rezervat e arit. Mënyra për të trashguar pasurin, për të trashguar, le të themi, të shkursime tona për gjatë historis, ari ka qenë gjithmon buroja me sigur dhe me mirë. Dhe po të shikojmë sa her ka peru dha krizash, në fakt të gjithë banka qëndrore dhe përgjësit gjithë agjendë ekonomik, zhvendosin nga paraja letër të këari, e shofin doshta si strehen më të sigur për të rujtur vlerën e pasuris kondet e tyre. Kjo është arsyja që dhe banka qëndrore në gjithë botën, sidomos duke përfituar nga kriza e vite 2007-2008, po të shikoni, kjo e pok e turbulenca e të më dha në vlerat e monedave letër, i drejton banka qëndrore drejt monedave apo pasurive më të sigur të asështë është ari. Kështu që roli i saj për të trashguar pasurin si stash dhe njëherë, vazhdojnë që në betë e ti pasë dhënësush. Pas njërje së krabës, e cila konsiderohet si grabitja shtetërore më e mistershme, vendi ka një orë me djetra rastet të tjera të rënda. Ato që konsiderohen si njërjet me një shkallë rezikshmërije mjaft të lartë, janë grabitjet armatosura të bankave. Kuj që shini, është Admir Nikaj dhe është një prej personave më të kërkuar të drejtsis shqiptare por jo vetëm. Nikaj, njët si person me rezik shmërit e lartë dhe ka mbajtur plot 13 identitetet të ndryshme. A i përdorte edhe një pasaport greket të falsifikuar me emrin Kristos Papadias. Në vitin 2013, emriti u bëm mjafti një orë si një prej 8 shqiptarve që do të arratiseshin nga burgu i sigurisë e lartë në Trikala të Greqis. Ky moment, do të shënon të edhe nisje në aktivitetit kriminal të ti në teritoret shqiptare ku mundit futet ilegalisht dhe të qëndroj i fsheur. Në informacione që disponoj është një personajë i cili ka njëhet forta në radhat e policis, por edhe në radhat e biznesmenve, apo me personajë e tjertë botës krimi, që ka do tot në momentet e parat pak të një është siguruar pa prek shmëria, i ka arritur të largohet, pra ka patur informacion. Fa me e kryuar nga ratisja spektakulare në Greqi, e ndimoja të, të fitoj reputacion në botën e krimit. Shumë shpejt, a i do të i daonte dhe do të kryon të një prej grupeve kriminale më të rezikshme që do të mbajt mend për grabitjet më spektakulare të shumave monetare nga bankat. Admiri, që njët me spjestarve të grupit si Adi Tropojani apo Patrioti, ishte kreu i grupit që grabiste eskortat e blindave me para në aksin qaf ka shaërinas. Autoriteti Admir Nikaj ishte aj që i fort sa takimi me të konsideroj si privilegj nga ndimësit dhe informatorët e grupit kriminal. E shikojnë atë si një personash që është agresiv, është i ashpër dhe vepron, nëse mund të them kështu është është njëri që ndikon mbi ushtarët e ti ose antarët e grupit kriminal. Ora 10.26 e datës 13 shkur 2015 në postën e elektronike të kompanisë të sigurisë e orojgjici mbërin një email i koduar nga përfajsuesja e Union Bank për transportimin e një shumë e parash drejt rinasit. Destinacioni parave ishte një bank në vjen të Austris. Nga ato parat klientve janë zakonisht fondet që dalin nga banka, por nuk janë parat të klientve të përcaktuar. Si që ishte kërkuar nga banka, blindi i kompanisë e siguris së bashku me mjetin shëqyrues të eskortës, mbërri në degën e bangës pra njështë stacionit e trenit në Tiran në orën 12.30 minuta. Askush nga qofte administratori, qofte drejtusit teknik, që qofte ndryshe, qofte përgjejsi shëmbinë në përrasin konkret, nuk duhet dinë sasin e plot të sak të vlerë monetare që në vizin nga bangë. 
parat, ishin darë në katër thasë të shëqyruar me proces verbalin e dorëzimit, dokumentacionin për nëzirin një është vendit dhe numrat e sigurimit. Thasët me para, kishin një pesh prej 29.8 kg. Zakonisht ku ndodhin grabitit e vlerave në utstim, bëhet fjarë për vlerat më dha, pasi zakonisht këto lëvize nuk bëhen për vlerat vogla, por bëhen për vlerat që mund të kalojnë, po themi, nivelin e një, dy ose pes milion euro. Blindi dhe mjeti shëqyrues ishin afruar pran tunelit e bangës, ku do të bëhe marja në dorëzime e shumës nga eskorta me dy shëqyruesit e bangës dhe pes efektivët e policisë private. Dy prej policve ishin të armatosur, ndërsa dy të tjerë mbanin se cili nga dy thasë me para. Teksa ta dili nga tuneli bankës dhe i afroeshim blindit. Nga pas, afroen tre personat maskuar dhe shumë agresiv që neutralizojnë rojet e armatosur. Automitet e përsektura për të gjëllën të vendosëshin mërna bankëve në vendës sa më të përshtashme që mos të vëzhgoheshin nga elementi i kejbërës. Nga ekspertiza, nuk o sigurua as një shenjë gjishtash. Madje, gjatë aratis, grabicit ishin shkëmbyër me një patrull të policisë rrugore, e cila ishte vënë ndjekje, por ishte shdukur pas pak minutash. I bërë shenjë të ndalonte, por iku me shpejtësi, tregon punojnë si policisë, si shtuet në dosjen e timore që top story e disponon të plotë. Policia nuk të betët me kaq masa sa ka marë. Ajo ka difektet të veta. Si që rezulton në dosjen e timore, shuma e parave të grabitura ishte 900.000 franga zvicerjane, 800.000 pound britanik dhe 16.100 euro. Kjo grabitje përbën një prej dështimeve spektakulare të kompanisë Eurogjici, e cila, si pas të dhënave zyrtare, rezulton edhe fitue se shumë tenderave publikë. Në vitet 2015-2019, kjo kompani ka përfituar nga thesari shtetit 264 milion lek të reja për shërbimet e saj. Tek sa grabitja të kishë stacioni trenit, po arroj, vjen një tjetër goditje edhe më spektakulare. Në datën 30 orë të vitit 2015, specialisti thesarit në bankën kredins njofton e prorot se parate grumbulluara kishin arritur limitin e zakonshëm, dhe u vendos eksportimi një sasie drejt vjenës në Austri të Raiffeisen Bank. Ndonë në rase specifike, kur banka korespondente në raport me bankën shqiptare kanë një detyrim, më më mërëtemi, banka shqiptare për të paguar në kesh, pra diferencat që kanë mes njëra tjetës. Rasti dytë është për të mos mbajtër më shumë fonde kesh, se nëse sa një nivelli përcaktuar. Këtë erë, njëftohet me email të koduar kompania private e siguris Rogat Security, që mërin si pas orarit të caktuar. Blindi kompanis dhe mjeti shëgjru e si eskortës, mërin të thesari bankës. Plot 10 thasë me para, bëjnë gati si pas procedurave me dokumentet shëgjruese për eksport drejta ustris. Parat, ngarkojë në mjetin e blinduar, i cilin diqe nga një bens, ku ndodheshin dy punojnjës të armatosur të policis private. Gjatë uzdimi drejtë rinasit, në kryzimin në dërmjet rrugve të fshatrave bërdzull, domi edhe laknas, mjetit të blinduar, ju pre rruga nga një foristrad me njëru liri, me fenelim policie dhe gjamat dhe zinjë. Personat e zbritur nga mjeti, të maskuar, të armatosur dhe të veshur me uniform policie, që luan me armë dhe me ndimën e një vareje, që në gjamin e blindit dhe apënderën. Kjo grup kriminal ka vepruar me një loj për pikëmërje të jarë zakonshme, pra të gjitha antarët, i kishin të përcaktuar e qartë rolet e tyre, bashkëpunonin në mënyrë perfekte për të arritur që dhimin e tyre kriminal. Njerë, mjetët basë nuk ishën në nivelin e durë, në ato parametre që kërkon vetë kënë loj shëbimi, shëbimi i transportimit të vlerave monetare. Njerëzit, duhet prej këtë e natë mënyrë që ti përgjien si duhet të i loj shërbimi. Referuar dosje se timore, gjithsej u grabitën 1.8 milion pound britanik, 800.000 dolar amerikan, 200.000 dolar kanadez dhe 200.000 dolar australian. Ishim 5 grabitës 
tre prej cilve, detyruan policët privat në mjetin shëqrues të shtrije në tok. Dy prej tyre, edhe pse të armatosur, nuk reaguan. Kur arat janë në ustim ose në transport, përgjësia kërësori i bje shëpësëfës. Pas disa minutash, por i strade autorve, gjendet pranurës e limuthit e djegur. Ajo, i përkiste një shteta si nga Kosova dhe policia, dyshonte se grupi vinde po nga andej. Në fund të vitit 2016, informatorët në teren sigurojnë për policin disa të dhëna për shpenzime që nuk justifikonin të ardhurat nga ana e fation Gjuliut, një 33 vjeqari nga Lushnja. Një personi pa pun, i cili filloj të shpenzon të për blerje në një parukerie për të shoqen, të riparon të shtëpin, dhe të bëndet disa veprime të cilat nuk ishin të justifikuara për një personi cili nuk ishte asë një tardur për të siguruar jetesin. Informacioni merë të mjaftë blerë pas i bëje fjallë për një ishë punonjës të kompanisë së sigurisë së rogatë, së cilës ishin ngrabitur paratë gjatë shëqërimi drejtërinasit. Pavarësish dështimit të kësaj kompanije, Vlenë të theksojmë se në 4 vitet e fundit ka fituar plot 35.1 milion lek nga fondet publike për shërbimet e ruetjes dhe siguris fizike. Në nëndë shkurt të vitit 2017, ekonomistët e bangës kombëtare trektare vendosin të nisi një ashtë vendit një shumë parash pas i vlerësuan nivelin e valutës gjendje. Si pas procedurës, kompanije e siguris gjaguar, merri mailin e koduar dhe blindi saj me mjetin shëqyrues njëse në drejt bankës, ku marin të të tasë me para. Pjesa me madhe e këture grabitjeve dhe sigurisht grabitjeve profesionale, ndodhin me informacion nga të brëndshmit. Rëthorës 12, dy automjetet e Jaguar Security, janë nisur për në rinas. Pasi makinat e blinduara, janë futur në rrugën e rinasit. Mes tyre, është futur një foristrad, që filimisht i ka blokua rrugën makinës shëqyruese, dhe më pas, ka dalë pasaj. Në ato momente, një tjetër foristrad i ka prejë rrugën blindit me shumat monetare duke e përplasur. Skema ishte e njëjt si njëri e vitit 2015. Autorët ishim 5 persona. Tre për i tyre neutralizuan policët privat armatosur në mjetin shëqyrues, ndërsa dy të tjerët sulmuan blindin e parave. Ata thyen me qeki gjamin duke detyruar punojnësit e blindit të dalin jasht. Me ante një guri fresibel, grabicit ka nabur kasafortën duke marrë nga aty, thasët me para. Mërna e një kasaforte, ka edhe lend tila, kimike, cile dhe bëjnë të papërdorshme, atë vlerë monetare që dhe marrë elementi keqë bërës, pra një sërë element është të tjerë, që në vërtet bëjnë të mundshme pikër dëshifërimin e elementit këtë bërës. Si në këtë rast dhe në dy grabitet e tjera, masat nuk kanë që në nivelin e kërkuar dhe grabitsit kanë ditur të shmangni në shpërtimin e kësaj lënde e cila vendoset në tufat e parave. Autorët largohen drejturës së sharkës, ku vën flakën 2 mjetëve tip Jeep dhe Chevrolet. Aty vjetë në skenë një mjetë i tretë. Pas disa ditësh, Policia e areston fation Gjuliun, i cili i vendosur përbal disa provave kundër ti, detyrojë të pranoj implikimin. Ati ju sekuestrua në banesën e ti në fshatin ngurës në Lushnje, 4.800 euro dhe 2.860 pound. Këto ishin gjithka që ju gjithë nga shuma prej 100.000 eurosh që mendohet sa i ka përfituar nga grupi i grabitsve. Njëri pas tjetrit, arestohet në ima vdylaj, Dash Kupa, Ernest Kupa, Ditjon Memlika, Admir Qerpja, Dritan Sinani dhe Aleksander Murataj. Pjesë e këti grupi janë edhe persona tjërë të pa identifikuar. Gjatë aksionit, shtetasit në ima vdylaj, ju sekuestruan 136.000 euro, rreth 12.000 dolar amerikan, 2.400 dolar kanadez, 3.000 dolar australian dhe 2.000 pound. Ndërko, 10.000 euro ju blokuan vëllajt të ti. Këto para, ishim shërë në dy të nxerë e presioni të groposura në një ullishtë në fshatin karbunar të vlorës, vend lindja e ish komandos. Vetëm kaq para, janë rikuperuar nga tre grabitjet me vlerë 7 milion euro.
Grupi i përbër nga nënd persona, kishtë organizim të një niveli të lartë. Admir Nikaj Morataj, ishte koka, ndërsa si organizator, është identifikuar Admir Qerpja. Fation Gjuliu dhe ish komandoja në ima vdylej, ishin informatorët për levizjet e parave. Duke që aksioni kriminali ishe realizuar në atë mënyrë, o ishe pjekur në atë mënyrë, me njërës, jo do këdo, për me njërës profesionista. Për grabitje në djetori të viti 2015, grupi bëri 6 muaj përgatitje duke ndjekur e skortat e parave për të logaritur itinerarin, kohën, shpecin e levizjes e i gjithë shkate nevojshme. Ndërko, për grabitje në 2017-ës, përgatitjet zjatëm plot 8 muaj. Sot, dy prej pjestarve të grupit, Admir Qerpja dhe Dition Memlikaj, janë bashkëpuntor të drejtsis. Janë dëshmit e tyre që zbardhën deri në detaj e grabitjet dhe rolet e se cilit. Top story, ka mësuar se ata janë vënë për balë kërsenimeve nga pjesat tjetër e grupit. Si shtë dhe kësohet, edhe në dosjen e timore, Qerpja ka kërkuar mbrojtje për vete dhe familjen e ti. Janë të ruajtur veç mas nga të për burgosurit e tjerë, në në masa krepta sigurie dhe nuk ka kontakt me styre. Ajo që konstatohet në të tre rastet, është mungesa e reagimit në anaj punojnësve të policisë private dhe dyshime të këbangat që kishin këto para. Bankat sigurohen ndaj këtyre lojë në gjarjeve. Këtë dëmë finale do të nëbahet nga shfoqërit e sigurimeve të cilat shesin, më mërë themi, një policë spesifike. Dyshimet janë të forta që ka në bashkëpuntor brënda bankave dhe për të arsye, nëse ju kujtohet pati edhe një ndryshim të itenerari dhe të ditës, kur transportoheshin vlerat monetare në drejtim të rinasit. Sot e kësaj dite, asë njerë nuk është deklaruar shumë e sakt e parave të grabitura. Këtu, lindin ndryshimet, lidhur me inventarizimin e parave nga ana e bankave dhe originën e shumave që dërgojnë një ashtë vendit. Kjo është një qështje që ha shumë diskutim, kërkon një analizë shumë të theluar, sigurit që kërkon edhe një jetim të theluar nga ana e prokurorisë nëse banka deklaron realisht shumën e parave që transporton. Grupi Admir Moratajt arriti të realizoj dy grabitje të dhunshme shumë afer a aeroportit, por një tjetër band shkoj edhe mëtej. Për erë të par, një historinë e Shqipëris, arriti të thuj e siguria a aeroportit nën Tereza, ku tre grabitës, arritën të shkojnë deri të këpista e njësjes avionve. Êshtë në vlesim për më më të hepër, që i kishin sigurin që kompanije private i ka marrë masat në mënyrë tjilë që të realizoj pozitivisht atë, se të e qojnë deri ka avioni, e cilë e bëdë transportin, posa i ashtë vendi. 30 qërshor e viti 2016, një blindi kompanis, Nazeri 2000, ishte afruar në pist për të përcil disa thasë me para, që do të transferohesh i një ashtë vendit. Në orën 4.23 minuta, si shtregohet në pamjet e siguruar nga kamerat e siguris, një mjetë ti benz në gjyrë vishnje, futet në portën e ekurt, e cila përdoret vetëm për mjetet që furnizojnë me karburant avionët. Një person arrin të shyje më par portën, e cila nuk ishte skaner sigurie që t'i jepte alarmin. Mjeti me tre persona, kalon në pis dhe afrojt të kavioni, që ishte gati për udhëtim. Aty pran, ishte edhe blindi me para. Brenda ishte vetëm shoferi, ndërko, dera ishte e hapur. Fare letësisht, grabicit marim parat dhe kthejen andin nga hynë duke o lërguar në drejtim të paditur. E gjithë skena, zjati plot 4 minuta. As një sistem alarmi nuk u aktivizua. As një prej punojnësve të kompanis private të siguris që ka në ruajt e aeroportin nuk reagoi. Ti ishën më të gëshëtuar edhe për i betë e përnojzë të policisë private me policinë e shtetim. Pas njarjes, policia fajsoj i kompanin e ngarkuar për sigurin e aeroport. Njoftimi për njarjen kështë ardhur si pas policisë me vënes nga kompanie e siguris i CTS. Policia akuzon të kompanin e siguris, por duhet të kësuar fakti se njarjen dodi vetëm pak metra largë komisariatit të rinasit ku janë patrullimet konstante nga punojnësit e policisë kufitare. Por dhe akta rrisë më të dodhë, tanik, a e shumë vërtet një mendim ose një shamu konkret që 
Forcë dhe pëllqit duhet të kendë parashikur dhe këtë rast. Grupi kësa i grabitje spektakolare, nuk lea po thua e se asë një provë, por, diku ga buan. Pra në vendit, ko dojsh mjeti përdorur, u gjetë edhe një mask. Mbetjet biologike identifikuan shoferin e mjetit, shtetasin 20 vjeqar nga Elbasani, Alex Pepa. Por, kur kjo provë o sigurua, ishte të përvonë. A i kishte lërë Shqiprin dhe ishte larguar në Rumani. Sot e kësaj dite, nuk ka asë një informacion nga autoritetet e këti vëndi për vendodhjen e pepës. Top story, mësoj se prokuroria ka njësër letër porosi edhe në disa vendet të tjera europiane për pepën. Janë siguruar të dhëna edhe për dy personat e tjerë, por identiteti tyre mbajt e ndë sekret nga etuesit. Nëse në dy pjesët e parat e emisionit, kemi folur për vjedhjet e miliona e eurove, tani do t'ju të regojmë se si grabiten bizneset e voglja. Të dhënat e siguruara nga top story, në përmjet një korrespondence me policinë e shtetit, flasim për një nivel sigurie të ullet për bizneset. Për vitin 2018, në të gjithë vendin, janë kryer plot 634 vjedhjet të subjekteve trektare. Pra, rreth 2 biznese në ditë, bjen prej e grabitjeve. Një shifër kjo, te për e frikshme. Skifterat e natës, kryesisht, sërmojnë dyqane argjendarie, ato të këmbimit valutor dhe në disa raste, biznese me pajisi elektronike. Vetëm në 6 muajt e fundit, brenda unazës egzistuese të tiranës, një grupi sofistikuar grabitësish, kanë kryer mbi 15 sulme ndaj biznesefe të ndryshme. Top story, do të pasyroj me pami eskluzive, se si kryen këto grabitje nga personat të pa identifikuar dhe metodat që përdorin. Kuj që shini është Taulam Fejzo. A i ka ardhur nga gramshi disa vite më par dhe ka njësër trektin me aparate celular. Pilimisht, ka apur një kjos këtë vogël dhe më pas, ka marrë një dyqan me qera në fërsi të njëzët e një djetorit. Në biznesin e kemi njësur në 2011-ën, me një dyqan të vogël, me sakrifis. Pak muaj më parë, një grabitje në orët e vonat e natës, i shkaktoj një dëmë të fort biznesit e ti të ngritur me sakrifis. Taulanti rëfen momentet e para, kër u lejmrua për hajdutët që i kishin bastisur biznesin. Me datë 13 djetor, mu më njoftojnë të kompani security, më marrin telefon edhe këshu këshu të shtyre dyqani. Unë isha në shpi, sa marrë vesh qohem bashkë me nusën i ipë makinës dhe vinë vite të dyqani këtë subjekti. Edhe shikojnë gjdo gjdo dhe ishte e thyrë që peni ishtë kluer, ishtë kishin thyrë por të në gjamit. Grabitja ndodhë ju më lërkë se 200 metra nga kryzimi 21 djetorit. Aty ku gjendet, edhe komisariati nëmër 2 i tiranës. Edhe pse dyqani ishte buzë rrugës kryesore, a i duhet të sot e kësaj dite nuk janë kapur. Në vëndin ku është dyqani im, ata duhet vinë për 30 sekunda, për një minutë, sepse unë jam mes njësë e njëshit, jam të njëtur me rajonin 2, është komplet absurditet për dyqanin që nga nga ndodhë. Referuar edhe pamjeve filmike që disponon top story, hajdutët, kam parkuar për para dyqanit rrëthorës 4-1 minutë të mëngjesit të 13 djetorit 2018. Pas 20 sekondash, tre prej tyre kanë ngritur që penin e dyqanit me një teknik të veçant duke rotulluar në form tapeti. Më pas, grabicit kanë përdorur një qekic për të thyër derën prej gjamit të dyqanit. Qekicin e kanë lërë në tokë. Një shenë kjo e përdorur në të gjitha grabitjet e këtyre muajve të fundit. Ata janë drejtuar me njerë të këbanaku, ku mbajshin aparatët celular dhe kanë mbushur qantat e tyre me shpejtësi. Në fund, janë lërguar në drejtim të paditur. E gjithë vjedhja, ka ndodhur në kohën rekord për vetëm 50 sekonda. 
Do mi është rreth 24-25 njërë. Mos tem edhe më shumë, sepse unë e kam biznes familjar, edhe nuk bëj inventar, sepse punoj me nusen. Mendoj se i qojnë në Kosovë, në Malzi, për mendimin tim, sepse e kanë rrugën më këthjeshtë i shesin atje dhe... Taulanti kritikon kompanin e siguris private Firdeus, ku paguante një shumë të konsideruash me gjdo muaj për uetjen fizike të dyqanit. Si pas ti, kjo kompani nuk ka lejmëruar as policinë e shtetit që e ka për detyr të kryej sa erë ndizet alarmi në një subjekt privat. Nga momenti që ka rënë sistemi alarmit, ata nuk kanë lajmëruar asë policin që e kanë me liqë në momenti që bje një alarm, do të lajmërojt policia. E dyta do të vinë ata direkt në vëndjarje, që unë nuk e kam basore dyqanin, jam njështë e njështë, do të vinë me sekonda në dyqan, kompania si kruetër është firdeus. Paradoksi, arrinë kulmin. Një dit pas njarjes, bje gabimisht alarmi, në vëndjarje, vjen për 30 sekonda kompanije siguris. Të ndesmen, mi vurën direkt sensor të qepenit, ndërko unë në mëgjes dhi hapë dyqanin edhe haroj që janë sensorët edhe nuk që aktivizoj alarmin, edhe e ngrejt direkt qepenit, edhe direkt bje alarmi. Nga kjo moment, ata më vinë mu për 30 sekonda, ndërko që në momentin që është bërë në gjarja, që është vjetë grabitur dyqani, ata kanë ardhën në basë 5 minutash. Kjo gëdishmëri e kompanisë së siguris, por jo në momentin e duhur, ka ngritur dyshimet e forta të gizotit dyqanit. Edhe këtu është shumë dyshimi fort që ata mund të kenë në bashkëpunni ma i dutan. Ju ka njënë gjithë kohën e mjaftushme që ata të bëjnë qefë në dyqan, të avjedhin, të grabisin. Pas grabitjes, ku dëmi është i konsideruashëm, ta ulanti, po përpichet të rikuperoj umbjet. Nga kompanije e siguris, a i thotë se nuk ka marrë as një dëmsh përblim. Një tjetër vjedhje e njërshme, ndodhi në datë 12 shkur 2019 në kryzimin e Selvis. Skena e krimit, duket që është kryer nga njëta dorë grabitsish. Për para dyqanit të cellularve, ndalon kundravajti një makine vjetër me portobagaj e modelit Ford. Nga makina, dalin dy persona, të cilët i drejtojnë që penit dhe rrëtullojnë për 6 sekonda. Pas kësaj, nëzjeri nga qanda një qekic dhe thujen gjamin e parë. Armën e krimit, e lënë së rishë aty, si shënjë të stilit e grabitjes. Nga ora 5.26, njëftuan këta të sigurimit, që kanë thyrë dyqanin. Erdhen, kësha ardhë policia, grupi gasme të mëtëm, për kështën arritë për 20 sekunda kështën njëkur. Kështën për grabitjen. 20 sekunda. Kështën thyrë që penin, në qamë në brënda, dhe kështën marë banakët. Sa po fute në dyqan, ata kontrolojnë bi banakë por gjenë vetëm një sirtar të mbushur me telefona. Njëri prej tyre të ndon të hapë derën e blinduar, ku ishin edhe pjesa më e madhe e telefonve cellular, por në pamundësi largohen vetëm me cellularët e gjetër mbi banak. Nga momenti yëries në dyqan e deri të kdalja me cellularët e grabitur, kjo është bërë për vetëm 36 sekonda. I zodi këti biznesi të regon se ishte në pritje prej disa javësh për grabicit, dhe po të ndonë dhe t'i areston dhe brenda në bashkëpunim me kompanin e siguris. Po, së mësë ishën bërë shumë grabitet tjera dhe azjes po do më thonë, së po kapëshin grabitet në për dushanet tjera. Do më thonë, kemi pas, kemi lënjë një makin të grupit gashën, do më thonë, kemi pas në rrujtje, do më thonë, dushanet. Një moment kanë shfizuar ato dhe kanë grabitur. Kylloj biznesi mbijeton kryesisht me fitimet vogla dhe një grabitje tjil u shkakton një dëmë që kërkon ko për të rikuperuar. 10 milion, është bërë dëmë. Bisnesin dhima kanë dëmëtuar shumë dëmë dhënë, me këta grabitja. është dëmëtuar. Njësoj si në rastin e parë, dyshimet janë se cellularët janë dërguar për shqitje në Kosovë. Grabicit me qekic, diri mësot, nuk janë kapur. Ata kanë sulmuar me vjetra biznese. Këtu, jemi të shkolla e baletit, 
në një tjetër dyqan celularësh i pozicionuar buzë rrugës që është grabitur. Në orën 4 e 15 minuta të datës 19-djetor 2018, banda e i dudve e përbër nga tre persona, ka apur qepenin me të njëjtën mënyrë si te grabitit e tjera. Njëri prej tyre, nëzjerë që kicin dhe thyen derën prej gjami. Si zakonisht, ata e lënë që kicin në tokë dhe vrapojnë për tek banaku. Por, me të hapur sirtarët, grabitësit nuk kanë gjetur as një telefon. Duk e që në djeni të grabitjeve në serinda i dyqaneve, i zoti këti biznesi i gjishtë e siguruar në një kasafort celularët. Lëvizjet e grabitësve duken të utuara, pasi nuk e prisnin që të dilnin duar bosh. Ata kanë arritur vetëm të vjedhin para të karka dhe disa pjesë këmbimi për telefona, që në total kapnin një vlerë prej 1.500 eurosh. Në afërsi të bloku të ambasadave, një tjetër zonë elitare dhe sigurës, grabicit me që kiqë kanë vepruar sërish. Mua më kanë marrë të sigurit në telefon, më kanë emëruar që u është shapër biznesi, në orën 4 në gjezit, unë kam ardhur me njerë këtu të biznesi e kam parë që ishte thyrë që teni. Nuk u futa brënda, prita erdhën edhe policia shtetit, atërë u futën brënda shofë që e këshinë bëshatitur komplet vitrinën. Dora e grabitzve ishte e njëjtë. Gjdo gjë është kryer në kore kordë. Po më ndoj që është një grupë, sepse gjitha vjetit jam bërë me të njëjtë në skenë. Në kanë lënë gjithë dhe që i kiqën bi vitrinë, thyri ashtë bërë po e njëjtë. Dëmi për këto biznes ishte i madhë, por fatë mirësisht, një pjesë e parave është kompesuar. Kishim bërë një dëmë të konsiderushëm prej 20.000 eurë. Terët me që kiqë e kanë shtrirë aktivitetin e tyre kriminal edhe jashtë tiranës. Kuj që shini është një tjetër dyqan celularësh, por në qytetin e Beratit. Tre grabitës kanë hyë rrëthorës 4 të mëngjezit të datës 26-tëtor 2018. Ata kanë mledhur që penin dhe kanë tentuar të thyin gjamin me që kiqë, por dera ishte apur dhe nuk ishte nevojshme të thyej. Me qanta në duar, grabitësit me njerë kanë shkullur telefonat e vitrinës. Vlera e dëmit është e konsideruashme, rreth 25.000 euro, ndërsa telefonat me ndohet se janë shitur në Gjekov. Ndërsa këtu, jemi në një dyqan celularësh në vlorë, ndryshe nga grabitjet e natës, kjo është bërë gjatorve të pas dites. Tre personat e maskuar, ka njërë në dyqan rrethorës 18 të datës 14-djetor 2018, Në përmjet të errorit dhe presionit, ata kanë vjedhur një pjesë të mirë të vitrinës të dyqanit. Dëmi shkaktuar, është të rreth 17.000 euro. Të dy dyqanit, a i beratit dhe kuj vlorës, zotrojnë nga njëti pronar. Dhe gjithashtu, grabicit janë të njëjt, ata që njën tashmë si skifterët me që kiqë. Përveç celularve, grabicit nuk kanë kursyër asë argjendarit. Kjo video e që shini, tregon se krimi nuk ka frik asë në mes të tiranës. Argjendaria në fjal e pozicionuar buzë rrugës të dursit, është grabitur në orën 2 e 39 të mëngjezit të 24 djetorit 
grabicit, zbresi nga një makin, ku njëri prej tyre ngec të kanjëllet e rrugës. Ata nisin të qmontojnë, si që vetëm ata din të bëjnë, thujen gjamin me qekic dhe fudem brenda në dyqan. Pas një minute 25 sekundash, grabicit kishin basisur të gjithë dyqanin, duke i shkaktuar një dëmë prej 180.000 eurosh. Këj që shini është Pavlo Shkarpa. Gazetar të kronikës të zezë e njojnë shumë mirë, pasi argjendari e ti e ndodhur tek pazari ri, është grabitur plot tri herë. Ju me ndoni, u grabit këj dyqan, komisarat i shqinë metrë larë. Gjithë dyqan. U grabit këj dyqan, do më në unë jam dhënuar njerë, do më në shetë tre të aerë që unë grabitem. E para aerë, unë në dhënova nga tre qona të rinjë, të cilat falë, falë, policia e shtetit reagoj për një moment të saktuar dhe ata u kapur. Nësa erën e dytë u dhënua Shqicja, u dhënua në mënyrët nga tre dhe sot prokuroria e mbylli qeshtjen dhe ata e ndë janë persona dhe më thënë që nuk janë gjetur nga shtetit. Nësa erën e tretë, në datën 7 duke gëdhyrë data 8 i 10 i 2016, kjo dyqanë u vodhë krejtsisht me një vlerë mara mëndë se ishte gjithë mundi djersa e familjes time prej 28 jetë shpunë. Dëmi ndaj ti është të primavë, ndërsa sot, Pavlo është i zhytur në kredi. Dëmi e shumë i mafë, vete rreth të 400 mjerë. Dyqani floririt sot nuk egziston dhe është këthyër në qibaptore. Kjo argjendar ju këthyët zga, ju shikoni, sot ajo shetë qoftë. Ndërko, Pavlo rreket në për seans gjysore për të marë dëmë shpërblim për dëmin, pas i kishtë të të siguruar malin e ti. Isha mi kontraktuar me firmen Aulona Pol, firmen siguris, e cila absolutisht nuk ka marra si nxe. Jemi në proces gjysor. Të janë firmen cilët janë ngritur për të marrë lek, jo për të nlek. Me borgje dhe kredi, Pavlo ka rinisur aktivitetin e ti në një dyqan të ri të kushtari panjor. Makthi grabitjeve e ka këthyër këtë biznesmen që të sho gjdo lëvizje me dyshim. Janë vrarë për të punë, është vrarë gruja, është vrarë djalli, u vrarë bëbaj, aty të servia. Janë të dhimë shme këto për argjendarët, janë të dhimë bjërë, punojnë nga më njëzit dindarë që si familje, është biznes familjarët. Jemi në 14 shkurt, ditën e shumë Valentinit, dhe në dyqanin e Pavlos, nuk ju nësë kush. Por, për situatën ekonomike në vend, do të flasim njërë tjetër. Në këtë dokumentar, Top Story u përpojshtë silte vetëm një pjesë të vogël të qindra grabitjeve që ndodhin shdo vit. Një vendi pasigurt, që non klimën e besimit të kë investitorët e uaj, të cilët sot numërojnë me gishta në vendin tonë.